দুই নম্বর একটা আলোচনা আর এই প্রশ্নগুলো যেগুলো আমি আজকে নকল করেছি দশটা প্রশ্ন সিলেকশন করেছি সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ওয়েব মানে আমাদের যে মেল সাইট আছে মানে প্রশ্ন করার জন্য তারা এই প্রশ্নগুলো পাঠিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেকজনই পাঠিয়েছে তো সমস্ত প্রশ্নগুলোকে নিয়ে আমি মানে গুছিয়ে রেখেছি যেন এর জন্য যে একটা আলোচনা করলে সমস্ত উত্তরগুলো পেয়ে যাই ইনশাল্লাহ এর মধ্যেই সমস্ত মানুষের উত্তর প্রশ্ন উত্তর ইনশাল্লাহ মানে মোকামাল হয়ে যাবে আরেকটা প্রশ্ন সেটা শিয়াদের তরফ থেকে এসেছে প্রথম হচ্ছে তাদের প্রশ্ন যেটা অনেক সুন্নি ভাইও এই অভিযোগ করেছে আর শিয়াদের পক্ষ থেকে একটা দেখবেন শিয়াদেরকে চেনার জন্য আমার কাছে অনেকগুলো বই আছে শিয়াদের তো শিয়াদেরকে চিনবেন কিভাবে তাদের যখন কোনো বই পড়বেন দেখবেন আলির পাশে লেখা থাকবে আলহিসাল্লাম কি থাকবে হোসেন আলহিসাল্লাম ফাতেমা আলহিসাল্লাম কিন্তু আমরা যারা সুন্নি আছি আমরা কার পাশে আলহিসাল্লাম লাগাই বিভিন্ন নবী এবং রাসুলের ক্ষেত্রে আমরা আলহিসাল্লামটা শব্দটা ব্যবহার করি কিন্তু শিয়া যারা আছে তারা আহলে বায়েদ তথা আল্লাহ রসুলের পরিবারের পরিবার যেগুলো আছে তাদের নামের পরে লাগে আলহ ইসাল্লাম আলী আলাহ সাল্লাম হোসেন হাসান ফাতেমা সবগুলোকে আলহ ইসাল্লাম লাগাই তো এই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে প্রশ্ন এসেছে যেটা যে আমরা কি কোনো সাহাবিন নামের পরে আলহ ইসাল্লাম ব্যবহার করতে পারবো কি পারবো না তো শিয়াদের দাবি যে শুধুমাত্র নবীর পরিবার যে পাঁচজন এই পাঁচজনের পরে আলহ ইসাল্লাম লাগানো যায় আর বাকি কোনো সাহাবিদের পেছনে আলহ ইসাল্লাম লাগানো যাবে না যাবে না তো যাবে না তারা কাফেরও মনে করে তারা মনে করে পাঁচজন বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত সাহাবর ও দিয়ে আনুমরা কাফের হয়ে গেছিল নাউজিবলাম জালে তাদের কোরআন আছে দেখবেন আমার কাছে তাফসিরে কুম্মি ওই সেলফে রাখা আছে সে নাহালের আঠাত্তর নম্বর আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে আউবাক্কার ওসমান আলী মানে আউবাক্কার ওসমান এই দুজনকে স্পষ্ট কাফের বলে ঘোষণা দিয়েছে তাদের কিতাব আছে বিহারুল আনোয়ার দ্বিতীয় খণ্ডের একশো বারো পৃষ্ঠাতে তারা ওখানে আয়ুষ্যা রদি আল্লাহ তালা আনাকে বলেছে ফিন্নার আয়ুষা কাফে নজদুল্লাহ জালি বলছে আয়ুষা হচ্ছে জাহান নামি আয়ুষা হচ্ছে জেনাকারি নজদুল্লাহ জালি এই যে শিয়াদের তো শিয়ারা শুধুমাত্র আলী আলি সাল্লামের পরে তিনি মানে এই মানে আলী আলি সাল্লাম শব্দটি ব্যবহার করে এখন আমরা ব্যবহার করতে পারবো কি পারবো না প্রথম কথা যে আলাই সাল্লাম যে আল্লাহ তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক এটাকে যে দুয়ার অর্থে ব্যবহার করে তাহলে এটা জায়জ আছে কোনো সমস্যা নেই কেউ যদি দুয়ার অর্থে ব্যবহার করে অবশ্যই এটা জায়েজ আছে যেন আমরা আত্মাই হাত বৈঠকে কি পড়ি যত নেককার ফজগের ব্যক্তি তাদের সবার প্রতি সালাম তো এটা দুয়ার ক্ষেত্রে যদি ব্যবহার হয় এটা জায়েজ যেন কবরস্থানে গিয়ে আমরা কি দোয়া পড়ি তাও আমরা সালাম দিই তো এটা শুধুমাত্র দুয়ার ক্ষেত্রে যে সালাম দেওয়া হয় এটা বৈধ আর দুই নম্বর কথা যে শিয়াদের এখানে মানে জবাব দেওয়ার জন্য আমাদের কাছে এটা যে শিয়াদেরা যখন বলে যায় না আলাই সাল্লাম লাগানো যাবে আর এটা আমাদের সৈ বুখারি মুসলিমে আছে তখন তারা দলিল পেশ করে বিশেষ করে সৈ বুখারি হাদিস নাথ দু হাজার উননব্বই সালাম আবু দাউদ হাদিস নাথ দু হাজার দুইশো আটত্রিশ দু হাজার তিনশো উনসত্তর এবং চার হাজার ছয়শো ছেচল্লিশ সৈ বুখারিতেও ইমাম বুখারি রাইমাহুল্লাহ তিনি আলী রদি আল্লাহ আনহুন নাম লেখার পরে লিখেছে আলাহ সাল্লাম কে ইমাম বুখারি রাইমাহুল্লাহ এখন শিয়ারা অভিযোগ করে বলছে এই যে তোমাদের বুখারিতে আছে জালাহ সাল্লাম আলীর পরে তো তার জন্য যেহেতু তারা শুধুমাত্র আলী আলাহ সাল্লাম এটাই শুধু মানে বাকি কারো পাশে আলাহ সাল্লাম ব্যবহার করা যাবে না তাদের জন্য অ্যান্টিভেনাম জবাব শিয়াদের জন্য যে শুধুমাত্র হাদিসের কিতাবে যে আলী রদি আল্লাহ তালা আনহুর জন্য জালাহ সাল্লাম ব্যবহার করেছে এমনটি নয় বরং অসংখ্য সাহাবির সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে যেমনটা শোনান মানে সে বুখাই থেকে আলীর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে আর আউাক্কার রদি আল্লাহ তালা আনহুকে শিয়ারা মনে করে কাফের কিন্তু আউাক্কারের পরে আলাহ সাল্লাম লাগানো হয়েছে মুসনাদে আলিব নুজাদ হাদিস দু হাজার পাঁচশো চুয়াত্তর নম্বর হাদিস সনদ হাসান তিন নম্বর যে ওমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ তালা আনু ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা তেইশ হিজরিতে সাদাত বরণ করে তারপরেও নামের পরে ওমর বিন খাত্তাব আলহি সাল্লাম শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে ইমাম দারাকতনি সালাম দারাকতনি চার হাজার ছয়শো চুয়াল্লিশ নম্বর হাদিস চার নম্বর ওসমান রদি আল্লাহ তালা আনু একেও কাফের বলে শিয়ারা নামসিদুল্লাহ বিন জালিক মানে এরা মানে বুঝতে পারছেন যে সাহাবি থেকে কাফের বলছে মানে এদের অবস্থান কি যারা সাহাবি থেকে কাফের বলছে এরা আর ইসলামে আছে না নেই এটা সহজে সহজে বুঝতে পারবে তো ওসমান রদি আল্লাহ তালা আনুর পরে মুসনাদ আলিব নুজাদ হাদিস নাথ দু হাজার চারশো চোদ্দ এবং দু হাজার ছয়শো ছেষট্টিতে ওসমান রদি আল্লাহ তালা আনুর নামের পরে আলী ইসলাম শব্দ ব্যবহার করা আছে আর অসংখ্য দলিল আছে আমি মাত্র দুটো একটা করে দিচ্ছি হাসান রদি আল্লাহ তালা আনহু মানে আলী রদি আল্লাহ তালার সন্তান হাসান আর হুসাইন এই দুইজনের নামের পরে আলী সাল্লাম আছে সৈ বুখারিতে সৈ বুখারি হাদিস নাম তিন হাজার সাতশো আটচল্লিশ আর ফাতেমা রদি আল্লাহ তালা আনার পরেও আলাই সাল্লাম ব্যবহার করেছে ইম
তো সর্বোপরি এটাই যে কোন সাহাবীর শুধু আলীর জন্য নয় কেন আমরা দেখলাম যে আউয়াক্কার ওমর ওসমান এরা তো আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত নয় অনেক মুহাদ্দিস অনেক ফকাহ বলেছে না এরাও আহলে বাইতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তো তারপরে যদি ধরে নেই তো এদের পরে আলাইহিস সালাম ব্যবহার করা জায়েজ কিন্তু আমরা মনে করি এখানে সতর্কতা থাকা দুটো কারণে উত্তম এক যে আমরা মূলত নবীদের জন্য আলাইহিস সালাম শব্দটা ব্যবহার করি আর সাহাবীদের জন্য রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং নেককার পরেজগার ব্যক্তিদের জন্য আমরা কি ব্যবহার করি রাইমাহুল্লাহ জীবিত জন্য আমরা ব্যবহার করি হাফেজাহুল্লাহ বা দামাত বারকাত ওয়া আলিয়া তো এই যে কে জীবিত কে মৃত কে সাহাবী কে তাবেহি মানে আমরা যখন কোন ব্যক্তির নাম নিচ্ছি যেমন হাসান বসরি যদি এখন আমরা বলি জালাহি সাল্লাতু ওয়াসসালাম বা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাহলে আপনি বুঝবেন কিভাবে যে এটা কি সাহাবী না তাবেহি না এটা নবী তার জন্য আমাদের আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সকলের ঐক্যমতে যে কেউ যদি সাহাবীদের পর আলাইহিস সালাম লাগায় এটা জায়েজ কি বললাম এটা জায়েজ কে যদি ব্যবহার করে গুনাহের কিছু কাজ নাই জায়েজ দুই নাম্বার যেহেতু নবী সাহাবী এবং তাবেই এবং পরবর্তী প্রজন্ম যারা আছে এদের নামের পরে এমন একটা শব্দ মনে ব্যবহার করি যে তাদের আমরা নামের পরে ওই শব্দ ব্যবহার করার কারণে আমরা বুঝে নিব এটা সাহাবী না তাবেই না জীবিত না মৃত মানুষ এই জন্য সতর্কতামূলক ভাবে আমরা এটা ব্যবহার করে থাকি তার জন্য আমরা মনে করি এটাই উত্তম যে সাবদে পরে রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শব্দ ব্যবহার করা তিন নাম্বার যদি শিয়ারা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম শব্দ ব্যবহার করছে শুধুমাত্র পাঁচ জনের ক্ষেত্রে আর বাকি জনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে না তার জন্য আমরা সার্বিকভাবে সবার জন্য আমরা রাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ব্যবহার করছি তবে জায়েজ হ্যাঁ জায়েজ এটা নাজায়েজ কিছু না এটা যে তাদের জবাব